hello students of second semester medical lab sciences so today we are going to start our next topic that is lung volume and capacities so be with me for the next few minutes so that we can complete our this chapter that is the respiratory system this is the last topic of the unit so let's start so the lung volume is basically used to determine that the efficiency of the respiratory system and number two to diagnose whether there is any respiratory disease related to the respiration so the volume is actually a measurement which is being done by an equipment called spirometer so ये एक इस तरीके का टॉपिक है जिसमें हम ये समझेंगे कि जब हम सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं तो एक्चुअल में उस सांस लेने और छोड़ने के दौरान कौन कौन सी जो है अलग अलग वॉल्यूम्स या कैपेसिटीज आती हैं इस बीच में जो कि किस चीज के बारे में मैं बताती हैं कि अगर तो वो सही चल रही है दैट मीन्स कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम सही काम कर रहा है जहाँ अगर वो सही नहीं चल रही है तो ये चेक करने के लिए कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन सी डिजीज इस टाइम हुई हुई है किस बैक्टीरिया ने किस वायरल कंडीशन ने इसकी प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है लाइक like, जो अभी हमारा रिसेंट केस चल रहा है कोरोना वायरस का सो स्पायरोमीटर इज अ मशीन विच इज यूज टू मे हाउ फास्ट एंड हाउ मच यू आर ब्रीदिंग सो एक ऐसी टेक्निक जिससे ये पता लगता है कि आप सांस ले कितनी रहे हो और उससे ज्यादा छोड़ कितनी रहे हो ठीक है सो द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इज द वेरियस लंग वॉल्यूम्स सो द फर्स्ट लंग वॉल्यूम इज द टाइडल वॉल्यूम सो द टाइडल वॉल्यूम और टीवी इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी inhaled or exhaled out by a normal individual during a normal breathing cycle so it is about 500 ml for both men and women so tidal volume ek aisi condition hai jisme hum ye keh sakte hain ki jab hum ek normal way mein baithe hue hain bina kisi exercise ke jab bina koi kaam kiye kar rahe hain hum aaram se baithe hue hain tab us time ke dauran hum jo saans lete aur chhodte hain उसको कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम जो कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल चाहे वो आदमी है या औरत है वो कितना है 500 सो एम नेक्स्ट इज द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और आईआरपी ये दिस इज द अमाउंट ऑफ द एयर दैट कैन बी फोर्सिबली इनहेल्ड बियॉन्ड द टाइटल वॉल्यूम ओके एंड For the men, it is 300 ml, whereas for the women's, it is 2000 ml. So inspiratory, जैसे नाम से पता लग रहा है कि हम इसको सांस को ले रहे हैं. Inspiration. So ये inspiration या inspiratory reserve volume क्या है? ये एक वो volume है जिसको हम tidal volume की limit से ज़्यादा inhale कर रहे हैं. जैसे कि हमें कई बार हम जब doctor के पास checkup करवाने जाते हैं, तो doctor कहता है लंबी सांस लो दैट लंबी सांस लेना इज एक्चुअली अ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वी आर टेकिंग ओके दैट इज बियॉन्ड द टोटल रिजर्व नेक्स्ट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लाइक द इंस्पिरेटरी वी आर इनहेलिंग फोर्सिबली देयर वी आर एक्सेलिंग फोर्सिबली so the amount for the men is 200 1200 ml and for the women's is 700 ml so ye wo capacity hai jisme sorry ye wo volume hai jisme ke hum zarurat se zyada saans chhod rahe hain okay next is the residual volume residual volume is the amount of air which remains in your lungs even after ERV, okay. ERV is expiratory reserve volume, which is about 1200 ml in both men's and women's. 
जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कुछ अमाउंट जो है एयर का हमारे अंदर ही रहता है ठीक है बेसिकली हम उस अमाउंट को कैसे काउंट करते हैं कि जब हमने एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट मीन्स फोर्सिबली हवा को बाहर निकाल दिया है इवन देन जो हमारे लंग्स में बची हुई एयर है उस एयर को हम क्या कह के बुलाते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम जिसका अमाउंट है 1200 सो दोनों मैन एंड वुमेन्स में नाउ बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द वॉल्यूम्स नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द लंग कैपेसिटीज बट डू राइट डाउन द वॉल्यूम्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू द टाइडल वॉल्यूम फॉर मैन एंड वुमेन 500 हंड्रेड एम एल इंपेरेटरी वॉल्यूम फॉर मैन थ्री थाउजेंड एंड फॉर वुमेन्स टू थाउजेंड एम एल and expiratory reserve volume for men 1200 and women 700 ml and the last is residual volume which is 1200 ml for both men and women why i am saying write down kyunki aage chal ke iski aapko bahut zyada zarurat pad sakti hai the lung capacities are the pulmonary capacities include the capacities of volumes joined together इन टू ओ मो ठीक है जब हम दो से ज्यादा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को जोड़ के कैपेसिटीज चेक करते हैं लंग्स की दैट कैपेसिटीज आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज और लंग कैपेसिटीज और पल्मोनरी कैपेसिटीज सो द फर्स्ट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी सो इट इज द मैक्सिमल वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड फ्रॉम द रेस्टिंग एक्सपायरेटरी वॉल्यूम ओके सो जब आप इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की बात करते हो हमने पीछे पढ़ा था एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ठीक है सो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट इज ट्वेल्व हंड्रेड एम एल एंड सेवन हंड्रेड एम एल उसके अलावा जितना मैक्सिमम हम हवा को अंदर खींच सकते हैं दैट इज कॉल्ड एन इंस्पिरेटरी कैपेसिटी फॉर दैट यू कैन सी दैट द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज हैविंग टू वॉल्यूम्स दैट इज टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट मेक्स अप दर्टी फाइव हंड्रेड एम एल ऑफ टोटल कैपेसिटी ओके सो द नेक्स्ट इज functional residual capacity so it is the volume of air which remains in the lungs at the resting expiratory level that is after normal expiration jab hum ek normal breathing process kar rahe hain jab humne ek normally saans chhodi hai us saans ko chhodne ke baad theek hai jo hawa ka volume हमारा अंदर बचता है लंग्स के अंदर दैट इज कॉल्ड फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी एंड इट इज एन एडिशन ऑफ रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड बोथ आर हैविंग अ वैल्यूज ऑफ 1200 एंड 1200 आई एम ओनली टेकिंग हियर द वॉल्यूम्स ऑफ मैन बट यू कैन एड अप वुमेन्स वैल्यू इफ यू आर अ फीमेल okay so the addition of the both comes up with the final volume that is of 2400 ml now the next is vital capacity as the name suggest this is the capacity which is very vital for the lungs so it is the maximum volume of air that can be expelled out from the lungs by the maximal expiration after a maximal इंस्पिरेशन सो so, ध्यान से इसको पढ़िए और देखिए कि ये एक ऐसी वॉल्यूम है जिसको हम मैक्सिमम वॉल्यूम कहते हैं हवा की जो हम लंग्स से छोड़ सकते हैं किस तरीके से मैक्सिमम एक्सपायरेशन करके मगर कब जब हम पहले इसको मैक्सिमम इंस्पायरेट कर चुके हैं मतलब कि हम जितनी ज्यादा सांस को खींच सकते हैं उतनी सांस खींचने के बाद हमने उतनी ही सांस को उतनी ही कैपेसिटी के साथ बाहर छोड़ना है उसके बाद जो वॉल्यूम हमारा लंग्स के अंदर बचेगा दैट इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी सो द वाइटल कैपेसिटी इज मेड अप ऑफ थ्री वॉल्यूम्स दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम टाइटल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम्स आफ्टर पुटिंग अप दैल्यूज 
the resultant value comes up with 4600 ml next is the total lung capacity hamari lungs ki total capacities kitni hoti hai so it is the volume of air contained in the lung at the end of maximal inspiration सांस को खींचने के बाद जितनी ज्यादा सांस खींच सकते हो लंग्स के अंदर उतनी खींचने के बाद हमारी लंग्स के अंदर टोटल कितनी हवा आ सकती है दैट इज कॉल्ड टोटल लंग कैपेसिटी सो इट इज अ एडिशन ऑफ द फोर वॉल्यूम्स दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रिजर्व वॉल्यूम so that makes up 5900 ml that is the total capacity of your lungs for breathing for inspiration sorry next this is the spirometer usage this is how the subject is being given the spirometer and he needs to breathe in that spirometer and the reading is taken as this this is are the all the volumes and the capacities which we have discussed in previous slides now the significance why we need to study lung volumes as well as lung capacities the significance says that if we are doing the test for the lung capacities and volumes what we can investigate we can investigate the patients having symptoms signs or any types of investigations that suggest that they are suffering from pulmonary disease yani ki hum hame un patients ke upar ye test karna hota hai jinko zukam ya jinko chhinke aa rahi hai ya jinko saans lene mein problem ho rahi hai ya jinko saans lene ke time andar se awaze aa rahi hai कड़कड़ की आवाज आ रही है जहां विस्लिंग की आवाज आ रही है सो so, उन पेशेंट्स के लिए हमारा ये लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज का टेस्ट करना जरूरी होता है लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज हमें बता देती हैं दैट देयर इज सम पल्मोनरी प्रॉब्लम द सेकंड थिंग इज वी कैन मॉनिटर द पेशेंट हु इज ऑलरेडी इन द प्रोग्रेशन ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर द पल्मोनरी डिजीज के हमें ये पता लग जाता है कि ये पेशेंट पहले से बीमार है हम इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं क्या वो ट्रीटमेंट सही चल रहा है और क्या पेशेंट ट्रीट हो भी रहा है क्या उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है देन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ बीइंग डन फॉर द पेशेंट्स दैट हैव सम रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन कौन से कॉम्प्लिकेशन लाइक कनेक्टिव टिश्यूज डिसऑर्डर्स और न्यूरोमस्कुलर डिजीज हम उन पेशेंट्स में भी ये टेस्ट करके चेक करते हैं कि क्या उनकी लंग्स सही तरीके से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं जिनको कुछ ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या जिनकी कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड प्रॉब्लम है क्योंकि लंग्स में भी कुछ पोर्शन कुछ क्या काफी पोर्शन इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज देन देर आर सो मेनी अदर कंडीशन विच कैन ऑल्सो बी डिटेक्टेड वाया determining the lung volumes and capacities and these include some if the person is having gone through lung resuscitation or the surgeries or abdominal surgeries or cardiothoracic surgeries of a person already suffering from some severe lung disease and this is the major detection or determination for those persons who have done lung transplantation or those persons in which the lung transplantation is being rejected by the body so this is the things which we detect by the lung volumes and capacities now keep in mind that spirometer can only detect all the other sorry spirometer can detect all the lung volumes and capacities directly but it can't detect residual volume which include total lung capacity as well as functional residual capacity so 
these are the few factors which affects the lung volumes and capacities that is the weight the height the sex and the age of the individual aap logo ne suna bhi hoga there is some disease like sleep apnea okay it's a condition where a person having problem in breathing while they are sleeping so usme bhi kin cheezon ke factors affect karte hain number 1 is the weight number 2 is the height number 3 is the sex and what is the age so similarly because that is also related to respiratory system this is also the respiratory systems lung volumes and capacities so both are having same factors for their problems so thank you by this we are over with the respiratory system we will meet tomorrow again with the next topic